赵传臣，你知罪吗？卑职不知。那我就提醒你一句：一年前，周礼发给各县一笔慰抚款，你并没有分发给百姓。这笔钱到哪儿去了？大人，这这笔钱是是被卑职留下了。哦，为什么？卑职贪污这笔巨款。自知罪孽深重，请大人处置。抬起头来，贪污朝廷巨款，这可是欺君之罪，要夷三族的，你可要想清楚啊！此事确是卑职所为，你一人所为，正是。别说你一个小小的县令，就是州官刺史，也没这个能耐。我劝你，还是实话实说的好。此事确实，卑职一人所为。有件事，我还是要提醒你，这个罪，你是顶不起的。不管你幕后的人。给你许下了什么诺言，都是假的。你想想，现在他们就能把你抛出来做替罪羊，以后还会管你的死活吗？你的下场只有一个，那就是被你的主子杀死灭口。哦，不相信。好啊，那咱们就做个游戏。来人呢？大人，安排赵大人在东花厅住下，门口派卫士看守，任何人不得接近。是。明天自有分晓。臣扣在府里了啊！哎，你看赵传臣会不会出卖我们？大家坐在一条船上，我们完了，他也跑不了。我看，目前还不至于。如果没有狄仁杰，一切就都好办了。可现在赵传臣落在他的手里，事情就很难说了。嗯、那大人的意思是？这样，明天一早到都督府问安，顺便探探狄仁杰的口气。嗯，想不到，姓狄的竟会抓住慰抚款的事不放，这真是出人意料啊！胡将军，狄大人这两天实在是太辛苦了，您得劝他好好休息啊。哦，是吗？啊，我看大人这两天精神还好吗？昨天晚上和一位县令喝酒聊天，谈了个通宵，时时还发出大笑。不过，方大人说的也有道理，狄公毕竟年纪大了，感谢你的提醒啊，我一定好好劝劝他。呃，不过。不知是哪里的县令，竟能和钦差大人聊上一个通宵，想必是狄公的故人吧？哎，谁知道啊？我是不记人名的，不过隐隐约约听人说，好像是姓赵吧？姓赵。
。二位请稍后，我进堂通报。有劳虎将军。不事先通报，啊，我想二位大人都是熟人，就直接领到正堂来了。嗯，你真是自作主张。好了，请他们进来吧。二位请进。啊卑职幽州刺史方谦，司马无一知，叩见大人。二位大人不必多礼，快快请起，请起啊！请坐啊！谢大人。还傻站着干什么？还不快奉茶？是。昨日公堂之上，本阁忧心民事，言语过激，还望方大人见谅啊！哦，不敢不敢，大人忧国忧民，义正辞严，卑职万分敬佩。呃，昨日堂上强项顶撞，还望大人海涵。<笑>好，我们今天不提这些啊！二位请坐。<笑>是。二位今日过府是有什么事吧？哦，我二人是来看看大人还有什么需要。哦，安排的非常周到，多谢二位费心。只要大人满意就好。哦，二位请用茶。谢谢大人。啊，这可是我从江西带回来的上好茶叶呀！嗯，果然是好茶，好茶，好茶，好茶啊！<笑>方大人，啊，这幽州附近有什么名胜衙所？本阁很想去瞻仰一番呢、啊。呃，啊，有啊，改日。我陪大人前往。嗯，好，好，我们一言为定啊。呃，大人，卑职昨日回府之后，又仔细想过了，未付款的是……哎，方大人，我们今天只叙友情，不谈公事啊。呃，哦，听说。这幽州城里有一处狮子楼，专长塞外名菜。哪天，方大人引本阁去品尝一番呢、啊？呃，啊、哦，大人真是博闻呐、啊！想不到连狮子楼这种地方都能知道。不错，那狮子楼的手扒羊肉，长血连襟。那可真是幽州的一绝呀！对对，大人有此兴致，卑职随时愿陪。<笑>好，那你引路，我请客，啊？呃呃，哦，是是是，啊，呃，大人刚刚安顿下，定有许多事情急等处理，卑职就此告辞，改日再陪大人尽兴。嗯，怎么这就要走啊？好歹吃过午饭嘛，就不叨扰大人了。哦，那也好，我就不留二位了啊！来呀，送客。是，送客。卑职告辞，恕不远送。
卑职告辞啊！你出来吧，老爷，您看我这县令大人的扮相还行吧？茶香仿佛吧。哎，狄春呐，快换了衣服，命前宁卫送赵传臣回三河县。是，去吧。却一团和气，绝口不提魏府款的事，这不能不令人生疑呀、啊！我看，赵传臣怕是靠不住了。赵传臣是我亲手提拔起来的，要说他这么快就出卖我，我还真有些不大相信。会不会？进来。哎，怎么样？你们刚走没一会儿，赵传臣就出来了，说要回三河县，还有千宁卫护送呢。去吧。是。大人，赵传臣肯定出卖了我们，不然，狄仁杰不会放他出府，更不会让千牛卫护送。我终于明白了，今天狄仁杰为什么换了一副和善的面孔，就是为了迷惑我们，让我们不加提防，他好暗中行事。其实他早就胸有成竹了。这个老狐狸！如果只是那几十万两未付款的事，倒也就罢了，怕只怕查出天宝银号啊，那。那我们可就都完了。那你说该怎么办？无毒不丈夫，杀人灭口，做成畏罪自杀。狄仁杰不是傻子，赵传臣一死，他肯定知道是我们做的手脚。那又怎么样？这就叫死无对证。他就是有天大的怀疑，没有证据，能动得了你这堂堂的刺史吗？好，就这么办。有老虎将军，谢大人。抬起头来，你还认识我吗？认识，钦差大人。大胆王小二，你串通逆贼，杀死官军，又做假供，欺瞒本钦差。而今有人将你告下。你还有何话讲？大人，你小的冤枉啊！嗯，好啊，那你就到丰都去跟阎王说吧。来呀，有，拉下去砍了。是，拉下去。大人，小的有话说呀，小的有话说呀，大人，拖出去。大人，小的有话说。你以为我不知道？那天北门遇袭，乃是城中官军假扮乱民所为。哎，你以为我不知道巡哨的士兵到底是怎么死的？你以为我不知道是什么人让你撒谎诈供？现在想起，说实话了。哼，你
已经太晚了。大大人，求求求你，小的只是个当兵的，要是不听他们的话，那那就得脑袋搬家呀，大人。这几句话还有几分道理。也罢，本阁虽然已知详情，但体上天好生之德，你又不是元凶巨恶，我就再听你说一遍。放开他！是。但又一样，你只要有一句不实。立即推出辕门出斩。是是。是不管你幕后的人给你许下了什么诺言，都是假的。你想想，现在他们就能把你抛出来做替罪羊，以后还会管你的死活吗？呃，你的下场只有一个，那就是被你的主子杀死灭口。老爷。茶来了，去吧去吧。是。啊！李将军，你你你怎么会在这儿？看看那杯茶。是毒药，对，是砒霜。要是没有狄大人，你这条命就完了。他他他们他们真的要杀人灭口啊！将军，将军，这就是投毒的刺客。嗯。依你所言。是游击将军张勇、胡进宝、方洪亮三人率城内官军假托乱民所为，正是。大人，小的所说句句都是实话，大人您就饶过小的一命吧。嗯，念你还有一丝善念的份上，本阁就网开一面。不过有个条件，大人请讲。堂审的时候，你必须上堂作证。是是。小的一定上堂作证。来呀，有，把他带下去，让他在证词上画押。是，走。来人，在。大人，你，胡将军，在，请出上方宝剑。是。带十名牵牛卫、一百名钦差卫队，持上方宝剑，捉拿张勇、胡进宝、方洪亮三人到府。如有反抗者，一概格杀。是。景辉啊，啊，错啊，大人，嗯、啊，我对您真是佩服的五体投地呀、啊。哦、啊，您是怎么知道，作乱的人是官军假冒？<笑>当然是现场告诉我的。这第一个疑点，就是被杀的那些官军身上的衣服。哦，你想想
，如果经过激烈的搏斗，身上一定会染上尘土和血迹。但是现场尸体身上的衣服却非常的干净，这就说明，他们被杀之前没有丝毫的防备。这样说来，就只有一个解释，那就是杀他们的人和他们一样，都是官军。同样穿着五成兵马司的军服，在自己的弟兄们面前，当然用不着防备。第二，我到幽州之后，城门虚实即已关闭，而事发那天是四更时分，幽州素以城坚兵力著称，就是突厥精兵来犯，一夜之间也不可能攻破城门，更不用说。那些手里头只有锄头和铁锨的农民了，嗯，这就是第三个疑点。通常乱民起事，手里的兵器十分简陋，更不会有马匹，而我在现场却发现了几个带血的马蹄印。我就踏下了一个，命人暗中查对，果然，这就是五成兵马司的骑兵所用。因此，我断定，这一定是一个诡计。可方圈为什么要这么做呢？哼，他自然是怕我审讯大柳树村的那些村民们，露出他的狐狸尾巴。方谦一定是这么想的。如今大柳树村的村民就剩下张老四那十几个幸存者，再有就是绑在北门刑台之上的那些老弱妇孺。张老四等人既然已经在公堂上反水，那就绝对不会再说实话。可刑台上的那些人却不一样。他们对方谦恨之入骨，而且早就被判了死刑。一旦得救，他们就会实话实说，所以方谦才想出了这样一条诡计。如果我所料不错，刑台上的那些人，现在一定被方谦关押在另外一个地方，等风声一过。他就会对他们下毒手。哼，好歹毒的狗官。可他没想到的是，他这么做却是欲盖弥彰。他更没想到的是，我早就去过大柳树村，而且从张老四等人的口中得知了村民造反的缘由。精准的判断，大人之神。真是天下独一呀、啊！<笑>这我可是受宠若惊了啊！不过，现在还有一件事情，我一直想不明白：什么？张老四为什么会在公堂上反水？是啊，我也一直在想这件事情。<笑>景辉啊，不必再想了。现在这件事已经不重要了。大人，大人，大人不好了，灵儿的毒又发作了。啊赶快叫卫士把皇上赐我的血蝉拿来。好。大友，在，取针来。是。走。快，看人家。走。队长，快。走，看人家。快，快走。
，没希望了。这雪蝉也不管用啊。雪蝉，乃是致寒之宝，有驱毒化瘀的功效，但是它毕竟不是救命的仙丹。我真不明白，这蛇毒怎么会二次发作呢？是啊，我也觉得奇怪，早上还好好的呢，怎么突然一下子七窍流血了呢？丽二啊，丽二，你究竟是什么人呢？怎么会命运如此多怪？真是时也，命也。夫复何言？大人，嗯，啊，您已经尽力了。是啊，他如果能熬过今晚，也许还有救。大人，远方，我回来了。怎么样？正如大人所料，赵传臣现在东花厅等候。好，我们现在去听听他怎么说。大人，救命之恩，传臣永世不忘。嗯，明白就好。起来吧。谢大人，坐吧。谢大人，现在你可以谈一谈那笔未付款到底是怎么回事了吧？这事说来非常蹊跷，当时。一共有九个县的县令，都接到了由州里给的未付款。可事情过后，除了我一人之外，那八位县令，不是病死，就是离职。哦，有这等事。所以说，知道此事原委的也只有我一个人了。哦，不必着急，慢慢的讲啊。事情的经过是这样的。一年前，朝廷的未付款由州里转到了卑职手中。原本卑职是想悉数下发，可就在这时，没想到方大人派人把我叫到了幽州，对我说：“这钱不能发。”我当时非常吃惊，赶紧问他原因，他说是朝廷的命令，而且命我将这笔钱以自己的名义存到天。存到什么地方？不好，有刺客！嘿大人,大人没有啊，他已经死了。啊，这，大人，怎么样？大人，这位赵大人确实是意外猝死。你敢肯定？他身上没有任何伤痕。也没有中毒的迹象，从瞳孔放大的程度来看，没有挣扎和痛苦的痕迹，应该属于正常死亡，很有可能是咎由顾及，激动之下致使心脉骤停。难道他真的是猝死？啊，呃，这一点应该是可以肯定的。
，世上真有这么凑巧的事？不对，不对。如果他真的是心脉骤停，为什么早不停晚不停，偏偏在他要说出未付款的下落时突然死去？他绝对不是意外死亡。他们不想让我听到什么呢？大人，您说什他的前胸打开，啊！未通过苦主，私自开膛，这、这、这可是大忌呀、啊！你就动手吧，我，哎。过不了今晚，大友啊，哎，我问你一件事，哦、大人请讲。你仔细回忆一下，李二毒发之前，谁来过？大人，大人，大人，怎么了？完了，全完了！哎呀，到底怎么了？狄仁杰早有准备，派去的刺客被他们抓住了。这现在赵传臣已赶回幽州，我们我们上了狄仁杰的当了。还有，狄仁杰已下令逮捕张勇、王进宝等三人，啊，北门之事也泄露了。哎呀，大人，我们该怎么办呢？方大人命我率兵趁夜赶到北门。袭杀守卫邢台的郡卒，带走邢台上的老弱妇孺，嫁祸给大柳树村民。依你所说，所有的事情都是方谦无意之一手策划的。大人，啊、哦，元芳，让张勇监控画押。是。立刻起兵，攻打都督府，杀死狄仁杰。大人，没有上峰的指令，我们不能擅动啊！不然，你我性命难保。你以为落到狄仁杰手里就能活命？现在都什么时候了，还管他上峰不上峰？你马上到武城兵马司，命令熊将军立刻出兵包围都督府。想不到方谦的势力如此之大。竟然连军队都被他控制了，这是什么意思，大人？意思就是说，如果他们先动手，我们将非常被动。大人，大人，这是王进宝供出的方谦逆党名单。方谦要反。
，今晚务必使狄仁杰项上人头。将军，队伍集结完毕。杀进都督府，我捉狄仁杰。杀进都督府，我捉狄仁杰。杀进都督府，逆贼休得猖狂。向上人头，将军，队伍集结完毕。杀进都督府，我捉狄仁杰。杀进都督府，我捉狄仁杰。杀进都督府，逆贼休得猖狂。将军已接管武城兵马司，幽州四门也掌握在我们手里。告诉胡金辉和李元芳，让他们照名单批捕房前逆党，务求一网打尽。是，去吧。这也是万不得已呀！我，你这畜生，对上峰的命令，阳奉阴违。为了一己私利，不顾大局，只是多年的苦心经营毁于一旦。我，我，哎哎哎哎哎、上！
千无一只二贼，七星逆天，压榨百姓，贪污巨款，中饱私囊，幽州四围民生凋敝，变乱频仍。本阁秉皇帝旨意，严加查查。事发之后，二贼不思悔改，竟丧心病狂，意图谋反，现已伏诛。自即日起。幽州一切军政要务，均由本阁负责处置。凡腐逆二贼者，即刻到本阁处严明状况，使情节轻重予以处分。谨遵军令。幽州长史何在？卑职在。有几件事你要记下：第一，立刻下令各县废除二贼所在时的一切苛政。官府占田者要还田于民，封山者要还山于民，各县令要亲自下到民间体察民情，凡十五日向本阁禀报一次，遇有民生疾苦，就地解决，不必上报。是。第二，大柳树村村民聚众流亡，乃苛政所逼，而立刻张榜公告，开脱流民之罪，归还田地，令其复村。是。再有。该村民不聊生，衣食无周，而立刻动用府库钱粮，助其重建村落，整平农田。这件事一定要办好，本阁还要亲自过问。请大人放心，卑职立刻去办。第三，复查刑狱，凡被冤狱拘押之人，一概释放。是。幽州法曹何在？卑职在。灵静县小莲子村人口多有失踪，村民疑为厉鬼作祟，而立即带人前去查查，即刻回报，不得前言。是。本阁身旁有一得力之人，乃小莲子村村民，对当地非常熟悉，也许可以帮得上你的忙。大友啊，在，你催法曹大人同去。多谢大人指点。嗯，小莲子村在深山里，怎么李大人连这都知道？大人方到幽州，足迹竟已踏遍境内，真是令人既感且佩呀、啊！举凡诸事，以民生为第一。本阁查查官吏，不看别的，第一是时刻有替天子寻母之心，安抚百姓之举。第二是劝客农桑，水利诸要；第三是刑狱诉讼，小民以礼。三者皆备者，上品；三有其二者，中品；三有其一者，下品；三者俱无者，罢官。即领大人教诲。给说说，嗯，这上面说呀，前些日子砸监狱那些乱民已经无罪了，哦，官府把地都还给他们，现在招他们回来呢。你真的，咱们四史大人怎么改脾气了？嗯、官府的告示还能有假吗？啊，是啊，是啊，是啊，是啊哎呀，对呀、啊。<笑>他终于没有熬过这一劫呀、啊！虽然我不知道他是谁，但是我毕竟救过他的性命。可是现在，大人，您已经尽力了。嗯，是啊，也只好这样来安慰自己了。大友啊，在，你带几个人把他安葬了吧。是。过来，过来！丁辉啊，事情办得怎么样？您放心吧，方前余党已基本肃清，嗯，剩下的一些也翻不起大浪。军队呢，都在掌握之中。
，谁能想到，方天的势力竟然如此巨大？这幽州，竟已经成了独立王国。这样的事，竟然发生在王化之下，真是不可思议呀、啊！都起来，都起来，都起来，老人家，大家都起来。乡亲们，回家好好的种地，今年又是个好年成啊！青天大老爷，我张老四不是个人，在公堂上翻水，可是我，老人家，老人家，不要说了啊，带大家回村去吧。见到村里流亡的人，劝他们早些回去。嗯，请大人放心，这事包在我身上。好、哦，元芳啊，在送乡亲们回去。是，回去吧，啊。哎，走吧，走吧，走吧，走吧，去吧。大人，大人，大人，怎么了，静辉？大人，方天的尸体已经运到了。哦，没有惊动旁人吧？没有。是我亲自举办的，您就放心吧。好，去看看啊。好。大人，起来吧。是。抱吧，是。死者方谦，年四十五岁，身高六尺三寸，尸体的头部、发肤、骨骼均无损伤，上体的胸部外侧有一处刀疤，咽后段为陈年老伤，下肢的右骨旁有一处伤疤，咽后剪断也为陈年老伤。故经验尸官定准，死者方谦并非人为伤害致死。经剪断发现，死者方谦的口内残存着砒霜渣子，死者身旁的药碗中也有残留的砒霜渣子，且死者牙膛墨黑，舌显紫红。经验尸官定准，死者方谦为服毒自尽。依你所说，他应该是服砒霜而死的了。正是。通常服砒霜而死的人应该有什么症状？啊，皮色发青，嘴唇紫黑，另外，骨翅也应该是黑色的。嗯。可你看看他的肤色，与常人无异。您真是位大行家，说的一点儿也不错。我也觉得奇怪呀、啊。可他的确是服砒霜而亡啊！真是奇怪，服砒霜而亡，脸色毫无变化，这是为什么？会不会这种砒霜比较特别呀、啊？啊，将军，这是一般的砒霜，没有什么特别的。哦，与其说是砒霜特别。我看倒不如说他的脸特别。嗯
不对。什么不对？脸不对，脸还能不对？快，拿手机来。哎，是。他是谁呀、啊？我说他喝了砒霜，怎么不变色？原来是张假面。早就听江湖上传闻，有人能用人皮制成面具易容。我一直都不相信这种邪门的事儿，想不到今天见着了。不是房谦，那房谦在哪儿呢？景辉啊，看到了吧？这就是我说的意外的收获。哦，立刻下令，带人搜查刺史府。是。都变了，没有。嗯，大人，我想，如果此人假冒刺史，那么真刺史一定早就被杀了。有可能。而且，大人您想，即使真方谦还活着，他们怎么可能把他放在府中？这岂不是太危险了？金辉啊，你说的这些，我都想过。但是，我有一种直觉，这个刺史府里一定有蹊跷。你想一想，刺史乃一方之长，官至四品，怎么可能随随便便的就被人换掉？是什么人有如此大的力量，做此惊天大案？再有，这个甲方谦势力发展的如此之大，幽州军政官吏三分之二都附逆于他，这是个什么样的人？怎么会有如此大的能量呢？有道理。还有，甲方谦之所以冒此大险，行此奇事，目的就是控制幽州。但是他控制幽州的目的，又是什么呢？他们是不是要起兵造反呢？不像，仅凭幽州、益州之力
和朝廷十二位抗衡，可以说是以卵击石。那那是为什么？我就是因为想不出原因，所以才来这里看一看，希望能找出点什么端倪来。哦，大人，还继续搜吗？今天就到这儿吧，收队。是。幽州长史和银曹司在西花厅等候，说有要事回禀。知道了，我马上就去。是。怎么会出这样的事情呢？这可怎么办呢？哦，大人，大人，大人，什么事？出大事了！不要着急，慢慢的说。啊，是。金臣卑职率人验看银库，发现库存的几千万两官银竟不翼而飞了。什么？不翼而飞？是啊，大人，库存的官银都都不见了。这怎么可能呢？不光如此啊，大人，连长官府库的四名掌故也都失去了踪迹。狄大人，您来之前。府库一直由吴司马亲自掌管，府库中的掌故也是由吴大人的心腹充任。北越的明细账目，按惯例要通过长史和银曹参军，这一条也被废去，只由刺史大人和司马大人过目即可。这是明显的贪赃舞弊，尔等为何不上奏朝廷？卑职曾两度给户部去函，反映此事，然而如泥牛入海，毫无音信。后来此事被吴司马知道了，威胁卑职，如再上奏，就要动用官刑。说方吴二人盗用官银，这我相信。可如果说他们把府库都搬空，这也太匪夷所思了。而且守库的卫兵直属户部，并未附逆。如果方谦等人公然盗取官银，司库官怎么能不上报朝廷？这这却是奇事一件，这里面一定有蹊跷，真是岂有此理！你二人马上组织人马彻查此事，凡与府库有关的人员，一个都不能放过。而且，幽州境内所有的银号钱庄都要查到，一定要找到官银的下落。是是。府库在哪里啊？啊，前边就是。哦，啊、大人这边请、啊。您看，这边就是府库了。嗯。景辉元方，你们都看到了，这里守卫的如此森严，即使府库的掌故都是内贼，如此大宗的银两也不可能运得出去。大人，他们会不会是分批运出去的？即使是每次只运一箱，门前的卫士也会发现。哎，大人，今天长史突击审讯守库卫士，没有一个人看到过大宗银两出库。啊，长史已经向我禀报了他审讯的结果，这可就怪了。他们会不会以未付款或别的什么名义支出银两，实际却暗中把银子运往别处呢？嗯，有这种可能
，但这只是一种途径，而且绝不是主要的途径。大人言之有理。走吧，我们到银库看看。哎，请。真的是想不通，这些官银他们是怎么运出去的？哎，卑职也想不明白。这银库真可以说得上是铁打铜铸的，可如此保险的所在，竟会出这等事。边防，嗯，我们走吧。嗯、大人，请。嗯，啊，这地面的砖该修缮了。是是。哦，这就是府库的后面。正是。这边过去是公堂。哎，对。啊，大人，请到二堂歇息吧。哦。这有什么不对吗？哼哼，怪哉！这二堂应该建在公堂之侧，怎么会建在这府库的前面呢？哎呀，大人，实不瞒您说，这这是方大人的独创。哦，说是用回廊将二堂和府库连接起来。当时卑职等也觉得非常怪异。这既不合定制，也不合规矩啊。可时间一长，嘿，也就习惯大人，一共是二十步。走，进二堂。
拿水来。是。对，大人。大人，这水。渗得这么快，像是这房子的地基比较松软吧？真是奇哉怪也。哼哼哼。金辉啊，叫几个人来。是。来人。有。大人。嗯，把这几块砖撬开。是。原来玄机竟然在这里。这二堂离府库最近，他们在二堂挖掘密道，直通府库，然后从府库将银两搬入密道，再从这里送出，这样神不知鬼不觉便将府库搬空，真是高手啊！大人，我下去看看。不，我们一起去。你守在这里，任何人不经传唤不得入内。是绝不可能！你下来，来，是大人上面什么地方？是银库啊，还真是银库。现在一切都清楚了，甲方谦。通过密道，将官银运出四十府，然后再将官银转运到别的地方。可是他会将官银运到哪儿呢？这些人行事诡秘，肯定拿官银
做一些见不得人的勾当。好，我们出去吧。这墙是空的，嗯，是用砂石做成的我去看看。是不是我的大限到了？你是什么人？啊！你是幽州刺史方大人。不错。你是谁？狄仁杰。并州狄怀英。正是。卑职终于等到这一天了，大人，卑职有礼了。方大人，方大人，快快请起，快起来。方大人，为何落得如此地步啊？卑职一时不慎，误中歹人奸计，以致沦落阶下，数年之久。我，我，方大人，你受委屈了。卑职无能，上负天恩，下愧黎民，令幽州沦入歹徒之手。卑职，卑职有罪呀、啊！哎，方大人，不必悲伤，事情我都清楚了。如今本阁田长、幽州都督，一定会还大人一个清白。谢大人。远方，扶方大人出去。是，方大人。请吧，大人。嗯，他是真房钱。看来是的，真是想不到。还有，还有什么？嗯，待会儿见了这俩人别说啊，一会儿再说吧。老爷，嗯，哎，方大人呢？方大人正在更衣。刁钻的狄春，你们为什么不伺候方大人更衣啊？老爷，小的冤枉啊，是方大人把我们轰出来的。哦，这是为何？方大人说他不用人伺候，自己穿衣服就行了。好吧，你们去吧。是是。看来，这个方大人倒是勤俭的很啊。哦。何以见得？官居四品的大员，不用仆役伺候，这在朝中的官员里是很少见的。嗯，单凭这一点。我就自愧不如啊！哎。
。啊，卑职师爷，请大人恕罪。这位方大人倒是勤俭的很。哦，何以见得？官居四品的大员，不用仆役伺候，这在朝中的官员里是很少见的。<笑>单凭这一点，我就自愧不如啊！呃，卑职师爷，请大人恕罪。哎，元芳，你说的对，这种事情虽小，但是能够体察出一个为官者的人品与秉性。大人，卑职口无遮拦，把大人也牵连进去了。哎呀，这有什么呢？三人行，必有我师。你发现了不对的地方，提出来。这不是为我好吗？啊，<笑>来坐下。卑职不敢。哎，坐嘛，今天你有公务在身。是，坐吧。元芳，刺史印信都取到了吗？取到了，已经从刺史府取过来。哦，卑职，再谢大人救命之恩，再生之德，莫齿不忘。方大人不必客气，这也是本阁的职责所在。来，请坐。啊，谢大人。元芳，嗯，来人，有，呈上来。是。方大人。我想，这件东西你还认识吧？哦，认识，这是卑职的刺史印信。嗯，这是方大人当年就任幽州刺史的时候按的朱尼指印，并非是本阁不相信方大人，只是假刺史案之后，一切都需格外小心。以免节外生枝啊！卑职明白，请吧。是。好果然是丝毫不差啊！大人真是心细如发。倘若这几年中有一个像大人这样的上官来检视一下，也就不会有假刺史的事发生了。略备薄酒，方大人不要见笑啊！啊，感谢大人厚赐，那。卑职恭敬不如从命了。嗯，请，请吧卑职吃相不雅，让大人见笑了。哎，纠困地道之中，换了谁也会这样。方大人，你能不能给本阁讲一讲，你是如何落入歹人之手的？三年前，我的故人刘金突然来访，这令卑职感到非常诧异。刘金与卑职已有十多年没有来往，卑职虽然感到奇怪，但还是热情地招待了他
。入夜，我二人对坐饮酒，他突然向卑职提起了一件往事。那是十年前，我曾经受越王邀请前往襄阳观花，到达后才知道，越王竟然要所有与会的人与他共同谋反。当时卑职非常害怕，回到幽州。绝口不提此事。后，越王谋反伏诛，却幸未牵连卑职。卑职当时非常庆幸，而此刻，刘金却重提此事，令卑职万分惊恐。他要我举幽州之兵，与天下英雄共同起事，匡复李唐天下。卑职当时便言辞拒绝。当晚，酒席不欢而散。回到下处，卑职越想越觉得危险，便悄悄前往刘金的下处，让他尽快离开幽州。而刘金竟有恃无恐，威胁卑职，如不复逆，便要投状上告，揭发我参加襄阳大会之事。卑职万分恐慌。正在此时。镜中真迹突然到来，包围了驿馆，捉拿刘金，卑职躲在床下，才算逃过了这一难。而刘金呢，却并未出卖卑职。第二天凌晨，卑职回到府里，却发现，在我的书房里坐着另外一个方谦。哦，卑职万分震惊之下，还未及询问，便被埋伏在屋内的歹徒捆绑起来，关押在。刺史府的后花园，大约半年之后，才被移进了密道之中。这么说，这刘金被逮捕之前，是和方大人在一起。正是。方大人，本阁有一事不明，还望赐教。大人，请讲。他们既然用一个甲方签来顶替你，为什么还要将你留下呢？这卑职就不知道了。也许是周氏繁复，他们一时之间还无法应付，因此还需要询问卑职。哦，他们曾经向你询问过周内的事务？是。哦，大人，卑职有罪，为保性命。对他们是有问必答。哎，这也是人之常情嘛。大人真是通情达理呀、啊。哦，方大人，今天你先好好休息休息，明日本阁还有一些事情要向方大人请教。不敢，卑职定会有问必答。大人，以往东花厅总是冷冷清清的，如今方大人住进来，便一下热闹起来了。<笑>元芳啊，我们正好到方大人屋里坐坐，看他还有什么需要没有。奴才，是哪人让你随便闯进本官的房里？大人，是管事吩咐小的给大人送洗脸水，伺候大人更衣的。我早就说过，衣服我自己会穿，不需要你们这些奴才伺候。真是岂有此理，连规矩都不懂。那管事的是怎么教训你们这些蠢材的？出去，出去，滚出去！真是。哦，老爷，嗯，这方大人他……辛苦了，大人。嗯，您不觉得
这位方大人有点怪吗？就算节俭的话，也用不着这么过分啊。啊，元芳，你去把那名仆役叫到正堂来。你不要害怕，我问到什么就实话实说。是。今天夜里，方大人为什么申斥于你啊？大人不问，小弟也不敢说。今天下午，我和狄总管伺候方大人更衣，便被他轰了出来。到了晚上，府里管事的又吩咐小的为方大人端水，小的无奈，只得端着水到了正房。进门前还先敲了敲门。门里没人应声，小的这才端着水进了房里。后来的事您就知道了。啊、哦，你受委屈了啊？大人，用您这句话，就算受点委屈也算不了什么。哎，这人跟人呐，真是不一样。就拿大人您来说吧，我们常常私下议论，那么大的官儿，可对我们这些下人，从来不打不骂，和颜悦色。可这位方大人，他……哎。方大人在牢里待久了，脾气有些急躁，你们不要怪他。是啊，是。哦，对了，今天你在方大人房中都看到什么了？小人进去的时候没什么动静，可刚刚放下脸盆，方大人就从床上的帐幔里钻了出来，把小人臭骂了一顿。你是说？他从房中的帐幔里钻出来的，正是。哦，啊，好吧，你先回去吧。啊，哦，对了，今天我问你话的事情，不要对任何人提起。是，大人放心。嗯。
到这边来。去准备棺椁，准备成年。是是是，快点，快过来！你们几个快过来，把尸身清洗干净。好，来了，是来了。你们去请仵作前来，验完尸后去装殓发丧。是是，你们几个过来，把这清扫干净。是，剩下的人全都到那边去。是是，来来来，过来，走吧走吧，来，你这边，快点，快点，进来几个人跟我走，这边快点，快点，快点。元芳，你来一下。哎，大人。大人，有事吗？元芳，你们在那儿干什么？哦，是这样，昨天夜里，东华厅的一名仆役被毒蛇咬死了。哦，金城管事的来报，卑职觉得这种事情还是不要惊动大人为好。卑职正指挥仆役们安放尸身，准备棺椁成殓。哦，对了，你告诉管事的，多给死者的家人一些银两。是，大人，我已经吩咐过了。好，你去吧。是。哎，等等，嗯，大人，你刚才说是东华厅，是啊，那名仆役死在东侧门前，我想是夜间如厕遭遇蛇咬。东华厅，方大人住在那儿啊？早上卑职已经去问过安了，方大人无恙。你说那仆役是被蛇咬死的？是大人，带我去看看尸体。是是被毒蛇咬的，这一点可以肯定。以前发生过这种事吗？会大人的话，从来没有过。小的在园子里待了这么长时间，还没见过毒蛇长什么样呢。嗯，这就是了。元芳，你是说，他倒在东侧门前？是啊。头朝什么方向？头朝东侧门，那就是说，他在未进东侧之前，就被蛇咬死了。应该是，这就奇怪了。正常情况下，毒蛇伤人，伤口应该在脚跟、小腿，至多到大腿处，因为蛇无腰，它不可能像虎豹和犬类一样高高跃起来攻击。可你看看这名仆役，他的伤口竟然在咽喉之处。大人的意思是，哦，你们先把他抬下去吧。是是。这种情况只有一个解释，那就是毒蛇盘踞在东侧的房梁之上，受到仆役的惊扰，自上而下的攻击。大人有道理，<笑>没道理。为何？如果是这种情况，那么这名仆役就应该死在东侧之内，或者是受伤之后冲出东侧，在门前死去。那么。他的头应该朝向哪个方向呢？东侧之外啊。正是，而且，即使是虎豹犬类这样大型的猛兽，在没有受到训练的情况下，是不会攻击人的咽喉的，更不用说毒蛇了。大人的意思是，幽州地处北地，毒蛇本来就少，即使有。也会隐遁在深山之中，怎么会到这都督府里来呢？会不会是仆役的仇人故意放蛇咬他？不像是。<笑>
。现在下结论还为时过早，这也可能就是个意外。这样吧，元芳，你命令卫士立刻行动，在都督府内寻找蛇穴，就从东侧查起。大人，卑职和虎将军率卫士查遍了都督府，别说是蛇了，就是连条蚯蚓都没见到。是啊，末将命人将东侧的房顶都拆了下来，也没有找到。好一条神秘的夺命毒蛇呀！一击得手，立刻消失。大人，末将认为这也许就是个意外吧？是啊。卑职也是这么认为。大人虽然分析的很有道理，但是自然之中还有很多说不清楚的事情。好了，这件事先暂时放一放，啊，是。是大人，方谦求见，请进来。是。大人，大人，卑职告退。嗯，去吧。方大人，二位将军，李大人，哦，方大人，请坐吧。谢大人。方大人不必那么拘谨，这里不是中书省，你大可不必做的如此规矩啊。哈哈。昨夜，本阁以巨折将大人的情况申报，发六百里加急送吏部，待吏部判事后，送中书门下勘审。想不日既有回音，大人便可官复原职。承蒙大人费心，卑职感激涕零。<笑>幽州之乱方平，地方不稳，民心失散，方大人。你任重道远呐、啊！阁老载承天下，政令清明，为世人称道，治国尚游刃有余，更不要说一个小小的幽州了。有您在这里，卑职肩上的担子也就没那么重了。一切全凭大人驱除，卑职只是做好自己分内的事也就是了。<笑>方大人，你名字之中这个“千”字取得好，只是。太谦了，不，呃，这是卑职的肺腑之言。<笑>方大人，甲刺史案告破之后，本阁发现府库中上千万两官银不翼而飞。哦，大人，你听说过此事吗？呃，卑职刚出牢笼，还没有人将此事告知卑职。大人在密道中是被关押了三年，是吧？正是。啊，在这期间，你有没有听到密道之中有什么动静？动静？是啊，比如说，大队人马频繁走动，好像没有。也许，啊、大人知道。卑职被囚之处，乃是独立的监房，与外界隔绝。可能是卑职没有听到吧。哦，大人的意思是，哦，没什么，随便问问。只是府库中大笔官银失踪，本阁心里十分着急，呵呵想问问你，看看能不能得到一些蛛丝马迹。啊、哦。方大人，嗯，你后背是不是有伤啊？嗯，伤？你
，您说伤？是啊，本哥看你自坐下之后，后背就一直不敢靠上椅背，似乎是怕碰到痛处，因此本哥才有此疑问呢、啊。<笑>大人的观察真是细致入微啊！趁阁老下问，卑职后背无伤。哦，那就好。什么人？狄仁杰，大人。金辉啊，嗯，一会儿你把监房的门关上。把门关上。嗯，关上门之后，你从银库的出口经过密道走到二堂的出口，脚步要尽量重一些。好，去吧。哎非常好，金辉啊，你可是一员福将啊您叫我。六百里加急，火速送往京城，面交张简之大人。是。去吧。
么了？杜生，杀，杀！大家都别动！大人，进回，怎么了？找到了。哦，在哪找到的？花园中的花圃里。这厮真是厉害，从花圃中窜出来，要卑职的咽喉，被卑职一刀斩为两段。怎么了，大人？您是不是想到什么了？看来我分析的一点都不错。这不是一条普通的毒蛇。您的意思是？我见过这条蛇。见过？您在哪儿见过？金辉啊，你还记得我们夜宿大柳树村的那个晚上吗？呃，是记得。就是那天夜里，我见过这条蛇。哦。啊？您是说？看来。这蝮蛇离我们不远了。我的门还没关，我的门还没关，我的门，我的门。的大人，大人，边防，警辉，怎么回事？大人，东华厅偏房走水，救火队正在灭火。怎么又是东华厅啊？真是奇哉怪也。怎么，方大人刚刚住进去就频频出事呢？你让人马上率卫士把东华厅围起来，一定要保证方大人的安全。是是，去吧。出来吧。是。怎么样？有什么发现？别的倒没什么，只是帐幔中的药味极重，而且小的在方大人的床上还发现了一些白色粉末。
Oh. <笑>好像是治刀伤的白药。他为什么要用白药呢？为什么怕别人看见？阁老。呃，幽州狄仁杰大人派人送来六百里加急文书，说是要亲自教育阁老，请阁老过目。拿门下省碟子到吏部，调取幽州刺史方谦的裤带。是。主人，他来了。嗯，请他进来。是。怎么样？什么怎么样？你是问我还是问他？一个大男人这么小心眼儿，你一个活生生的人，已经站在我面前了，你还能怎么样？我问的当然是他了。他很好，狄仁杰并没有起疑、啊。那就好。看来事情还是很顺利的嘛。狄仁杰可能在怀疑我。什么？前天夜里，我的毒蛇咬死了一名如厕的仆役，我怕狄仁杰起疑。昨晚便将蛇放在花圃中，故意让卫士看到。可是想不到姓狄的直接就联想到了我，这个人真是太可怕了。那他有什么表示吗？那倒没有。那你紧张什么？你不了解他，此人从来喜怒不形于色。当他表示出来的时候，那就说明你的末日到了。我就不相信，他有你说的那么神。现在你怎么办？还能怎么办？当然要回到他的身边。老爷，怎么样？库当渠道，辛苦了，把东西放下，下去休息吧。啊，是。原来是。方大人，好、啊，李将军，狄大人有请。好，我这就去。大人，啊、都准备好了。
，很久没有看到您这么轻松了。<笑>是啊，心结已解，便觉得身轻体健。金辉啊，我看我们该去见一见房前了。